అమ్మ నాన్నలకు దూరంగా ఉంటూ గురుకులాల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదివి ఉన్నత ఫలితాలు సాధించి అమ్మ నాన్నలు తమపై పెంచుకున్న నమ్మకాన్ని నెరవేర్చాలని ఎమ్మెల్యే చంటి క్రాంతికిరణ్ అన్నారు హత్మూరులోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసిన సన్మాన కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే చంటి క్రాంతికిరణ్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గురుకులాల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు బాల్యంలోనే మంచి లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుని లక్ష్య సాధన దిశగా కృషి చేయాలన్నారు అదేవిధంగా తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయులు బోధించే పాఠ్యాంశాలను శ్రద్దగా విని చదువులో రాణించాలన్నారు విద్యార్థికి క్రమశిక్షణ ఎంతో అవసరమని క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్య భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు సాధించడానికి దోహదపడుతుందన్నారు సీఎం కేసీఆర్ సహాయ సహకారాలతో గురుకులాలను బలోపేతం చేసినట్లు తెలిపారు నేడు ఎంతో మంది గురుకులాలో చదువుకుని ఉన్నత స్థాయిలో స్థిరపడ్డారన్నారు ఇప్పుడు అది బీసీ హాస్టల్ ఏదో ఉన్నట్లు బిల్డింగ్ అది ఆ బీసీ హాస్టల్లో మేము ఉండేటోళ్ళం మీకు ఉన్నన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా మాకు ఉండేది కాదు మీరందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ కావాలి సార్ చూసి సార్ యొక్క స్పీచ్ ని అంటే మనం అనుకుంటే ఐ కెన్ డూ అనే పదం మనం చేస్తాను నేను మీరందరూ ఇన్స్పైర్ అయి సాధారణ సార్ ని ఆదర్శంగా తీసుకుని సార్ యొక్క స్పీచ్ ని సార్ యొక్క భావజాలాన్ని మొత్తాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని మంచి అభ్యున్నతగా అభ్యున్నత స్థితిలో ఉంటారని కోరుకుంటూ మార్నింగ్ మీకు ఆరు లేదు ఈ ప్రియలో చెప్పడం జరిగింది సార్ ని ఇట్లా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇఫ్ యూ గెట్ ద గుడ్ స్టేజ్ వీ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వైటింగ్ యూ మీరు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నా ఎవరు మంచి పొజిషన్ లో కానీ మిమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానిస్తామని పేర్కొనడం జరిగింది అదేవిధంగా సార్ కి ప్రస్తుతం సమస్య ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు సార్ లాస్ట్ లో సమస్య ఏం చెప్తాను ఇక్కడ ఇది చాలా వృధా ప్రయాసకు వచ్చి ఇక్కడ రావడం జరిగింది చాలా ధన్యవాదాలు సార్ లీల మీరు పడుకున్న స్కూల్ మీ నడిచిన గ్రౌండ్ ఇది కళ్ళ తప్పిందన్న కళ్ళదే కాదు మీ అదే చేతితో ఇది కళ్ళరు కూడా అయిపోయాల్సిందా నేను మన ఎమ్మెల్యే గారు కోరుతాను ఇంకొకటి మీకు వినిపించుకుంటున్నా ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఉపాధ్యాయులు చాలా టాలెంట్ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఇక్కడ రాత్రి భగులు ఇక్కడే ఉండి చెప్దామంటే కూడా క్వార్టర్స్ లేవన్నా క్వార్టర్స్ శిథిలావస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి మా టీచర్స్ కు ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై క్వార్టర్స్ కు మీరు సీఎం గారికి రిప్రజెంటేషన్ గా కోరుతున్నాం అలాగే ఇప్పుడు లోయర్ వాళ్లకు ఫిఫ్త్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వాళ్లకు డార్మెంటరీ లేదన్నా ఇప్పుడు మేము అక్కడే బోన్ చేసినాము మీరు ముందు వస్తే మాతో కలిసి బోన్ చేసేవారు కాబట్టి అది వర్షం పడిస్తే కూరుస్తుంది మీరు అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే కూడా మనం తిన్నాం కాబట్టి వాళ్లకు న్యూ డార్మెంటరీ కోసం మీరు ప్రపోజల్ పెట్టాల్సిందిగా మీ వేదిక పై నుంచి మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మీకు జీవితంలో లక్ష్యంటూ ఉండాలి ప్రతి మనిషికి ఒక లక్ష్యం ఉంటే ఆ లక్ష్యాన్ని ఎట్లా సేధించాలి ఆ లక్ష్య దిశగా ఎట్లా ప్రయాణించాలని ఒక ఉదాహరణగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి విద్యార్థులు అంతా కూడా మీరు ప్రతి మనిషిలో కొన్ని దశలు ఉంటాయి దాంట్లో విద్యార్థి దశ చాలా కీలకమైనది ఈ విద్యార్థి దశలో మీరు మీ జీవితాన్ని మీ లక్ష్యకు అనుగుణంగా ముందుకు సాధించుకుంటారో ఖచ్చితంగా మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు అనేది ఇవాళ క్రాంతికరంగా పెద్ద ఉదాహరణ మీకు అందరూ కూడా ఎందుకంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ మధుసూరం సార్ అని మాకు సైన్స్ చెప్తా ఉండే నేను ఇక్కడే ఎయిటీ సిక్స్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి నైంటీ టూ టెన్త్ పాస్ అవుట్ నేను ఇక్కడ మా క్లాస్ రూమ్ మీదే అప్పుడు నేను చదువుతున్న టైంలో మేము వీలాలయ కింద నెక్కలతో కూర్చున్న వాళ్ళం ఇవాళ మీకు ఆదర్శంగా ఈ స్టేజ్ నుంచి మాట్లాడతామంటే అప్పటి నుంచి కూడా ఒక లక్ష్యం దిశగా ప్రయాణించి ఇవాళ చాలా మందికి ఒక రోల్ మోడల్ అని అందరు అంటున్నాం కానీ ఇంకా చేయాల్సి చాలా ఉన్నాయని భావిస్తా ఉన్నాం ఇలా క్రాంతికిరంగన్నను ఇందాక మసూల్ సార్ చెప్పినట్టు అప్పుడు అన్న ఇక్కడ జరుగుతుంది సిక్స్ సెవెన్త్ కేవలం రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే కానీ సార్ అన్నలో ఏం కావించినా తెలియదు కానీ ఎప్పుడు ఏమన్నా నీళ్ళ నెట్టుకోతూ అని మాట్లాడుతూ ఉండే అప్పుడే అంటే మరి అప్పటి నుంచే నాయకత్వ లక్ష్యాలు ఏ విధంగా ఆ సార్ ఎడిక్ట్ అయ్యి చేయడం తెలియదు కానీ అన్నలు లీడర్ అంటుండే నన్ను లీడర్ బదలని మాట్లాడుతూ ఉండే
సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్ మండలం సింగూరు గ్రామంలో సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో వీడ్కోల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ వీడ్కోల సమావేశం తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులు అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ అయినటువంటి పదో తరగతి విద్యార్థులకు ఇచ్చారు ఈ సమావేశంలో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ వసంతరావు మాట్లాడుతూ ఈ కళాశాలలో చదువుకోవడం విద్యార్థులు అదృష్టం అన్నారు అలాగే విద్యార్థులు కష్టపడి చదివి కళాశాలకు మంచి పేరు తెస్తూ మరియు కన్న తల్లిదండ్రులకు కూడా మంచి పేరు తేవాలన్నారు అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడి చదివి వంద శాతం ఉత్తమ ఫలితాలను సాధించాలని చెప్పారు ఈ సమావేశంలో పాఠశాల సిబ్బంది ప్రిన్సిపల్ వసంతరావు మరియు లెక్చరర్లు రత్నయ్య ఉపాధ్యాయులు గంగేశం ప్రవీణ్ మల్లికార్జున ఖైదర్ అలీ స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు టీచర్లు వాళ్ళ వయసులో తక్కువ వాడిని ఎవరు కూడా అన్న మాటలు కాదని కూడా అందరం పిల్లల గురించి పనిచేస్తాం సార్ అని నా తోటి కూడా ఆ చేయగలరు కూడా పనిచేస్తున్నారు ఒక చిన్న మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు లేదు కానీ ఇక ఈ కష్టం ఇంత దూరం వచ్చి చేయాలంటే నేను నాకు నా ఫ్యామిలీకి దూరం ఉండటము వాళ్ళకి ఇబ్బంది నాకు ఇబ్బంది సార్ కాబట్టి నేను విఆర్ఎస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్ అని నాతో చెప్పడం జరిగింది వచ్చిన ప్రిన్సిపాల్ కూడా టీచర్ తోటి కాదు ఒక స్టూడెంట్ ప్రిన్సిపాల్ కాకుండా టీచర్ల సహకారం ఉంటే మంచి రిజల్ట్ వస్తారు సార్ మనకు బాయ్ కూడా మీకు ఏ అపాయం లేకుండా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత బాధ్యత సార్ అని చెప్పి ఆ రోజు నేను సార్ తో మాట ఇవ్వడం జరిగింది వచ్చిన రోజు మెదక్ జిల్లా తూపురం మండల కేంద్రంలోని శివాలయంలో వార్షిక మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శివపార్వతుల కళ్యాణ ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కగా ముత్యాల పందరి వేదిక ఏర్పాటు చేసి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా గర్భాలయంలోని రాజరాజేశ్వరి మాత శివలింగానికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయం నుండి వధువరులైన శివపార్వతులను ఉత్సవ విగ్రహాలను మేళతాళాలతో ఎదుర్కొని వెళ్లారు తదుపరి కళ్యాణ మండపంలో కళ్యాణ తంతు నిర్వహించారు కనకధారణ గాయత్రి ధారణ మధుపర్యం జీలకర్ర బెల్లం వంటి తంతును నిర్వహించి మంగళాధారణ గావించారు నూతన వధువర్ అక్షింతలు వేసి వడిబియ్యం పోసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు పురాతన చాలా జమాన నుంచి విశ్వనాథ గారు వీరయ్య గారు ఉన్న కాలం నుంచి కూడా వారి కొడుకులు మనవలు మనవరాళ్ళు అందరూ కూడా వంశ పారంపరంగా ఈ యొక్క ఉత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు ఇది రోజు రోజుకు మూడు పూలు ఆరు వాయిల యొక్క వృద్ధి పొందుతున్నది ప్రస్తుతం ప్రతి సంవత్సరం కూడా శివ కళ్యాణం చేస్తారు ఇది మా తాతలు బజారు విశ్వనాథం బజారు వీరయ్య బజారు శివప్ప గారు తల్లి గారు ఏంటంటే వీరమ్మ గారు స్థాపించారు వసంత పంచమి రోజు పునపరిచి గారు దాన్ని ఆనవాయత తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం వసంత పంచమి రోజు ఉదయాన్నే గణపతి హోమము మధ్యాహ్నము బలిహారము అంకురార్పణము అది సహస్రనామ అభిషేకము చేసి సాయంత్రం శివపాలకుల కళ్యాణం చేసి భక్తులకు అన్నదానం చేస్తాము ఇట్టి శివుని దయ వలన మా తాతలు చేసిరు మా నాన్నలు చేసిరు తర్వాత మేము మనవలు అయినా మేము చేస్తున్నాము ఇటు కళ్యాణ ప్రతి సంవత్సరం వసంత పంచమి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ శివుడు మా మాపై దయాదాక్ష నుంచి మమ్మల్ని అన్ని రకాలుగా అమోజీవుల తయారు
మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ మండలంలోని మల్కాపూర్ గ్రామాన్ని నేషనల్ లెవెల్ మానిటరింగ్ టీం సందర్శించింది దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ రాజ్ పురస్కార్ జాతీయ అవార్డు ఎంపిక కోసం రెండు రోజుల పాటు బృందం సభ్యుల గ్రామంలో పర్యటించి అభివృద్ది పనులను పర్యవేక్షించారు మల్కాపూర్ గ్రామం చాలా బాగుందని యువత గ్రామస్తులపై టీం సభ్యులు ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు యువత గ్రామస్తుల సమిష్టి కృషితో తూప్రాన్ మండలం మల్కాపూర్ గ్రామ రాష్ట్రంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ అవార్డు దక్కించుకుంది అందులో భాగంగానే మరో అడుగు ముందుకు వేసి జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు కోసం గత కొన్ని నెలల క్రితం దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ పంచాయతీ రాజ్ పురస్కార్ జాతీయ అవార్డు ఎంపిక కోసం నామినేషన్ దాఖలు చేసింది గ్రామస్తుల అభ్యర్థన మేరకు నేషనల్ లెవెల్ టీం సభ్యులు పుష్ప ఇంద్రశర్మ శైలేష్ కుమార్ లు రెండు రోజుల పాటు గ్రామంలో పర్యటించి మూడున్నర ఏళ్లలో గ్రామంలో జరిగిన అభివృద్ది పనులను ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్ పంచాయతీ పాలక వర్గం యువతను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రధానంగా గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల పనితీరు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు రాక్ గార్డెన్ డంప్యార్డ్ వైకుంఠ ధామం ఇంకుడు గుంతలు శౌచాలయాలు మిషన్ భగిరథ షిప్ యార్డ్ మినీ పార్క్ లను సందర్శించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు उसका विजिट वेरिफिकेशन है ठीक शैलेश कुमार और टीम मेंबर पुष्पिंदर शर्मा आंगनवाड़ी देखा और ये क्या बोलते हैं आप कैटल सेड है आंगनवाड़ी स्कूल हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल एवरीथिंग सींग मिशन भागीरथ आर ओ प्लांट God said, uh, yeah, rock garden, everything is beautiful and well placed by Gram Panchayat. రైస్ పుల్లింగ్ కు పాల్పడుతున్న ముఠాను అరెస్టు చేశారు రాజకొండ పోలీసులు ఏడుగుర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఎనిమిది లక్షల రూపాయల నగదు యాబై ఐదు గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు వీటితో పాటు పన్నెండు లక్షల రూపాయల విలువైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు సీజ్ చేసిన వాటిలో యాంటీ రేడియేషన్ సూట్ కూడా ఉంది గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గ్రామ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ అన్ని మొత్తం ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ విలువ ఉన్న అన్ని అస్తులు రికవర్ చేయడం జరిగింది ఈ రైస్ పులింగ్ గ్యాంగ్ కొంతమంది బిజినెస్ మెన్ కి ఫోర్టీ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ కి మోసం చేయడం జరిగింది ఈ గ్యాంగ్ కి ప్రధాన నాయకులు మదాను మోక్షరాజు ఎలియస్ జేఎం రాజు ఎలియస్ రాజు ఎలియస్ జాక్సన్ ఈయనకి చాలా పెద్ద నేర చైతన్యం ఉంది అంతకుముందు కేరళ రాష్ట్రంలో రెండు కేసెస్ ఈయన మీద నమోదైనాయి తర్వాత కర్ణాటకలో కూడా ఒక కేసు ఉంది ఆంధ్రాలో కూడా ఒక కేసు ఉంది ఈ రకరకాలు ఈ రైస్ పులింగ్ మా దగ్గర ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో స్పిరిచువల్ పవర్ ఉంటుంది అని చెప్పి మోసం చేస్తూ ఈయన డబ్బు ఎక్స్ట్రా దేశంలోనే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసర జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి వసంత పంచమి వేడుకలకు సిద్దమైంది మూడు రోజుల ఉత్సవాలకు ఆలయాన్ని ముస్తాబు చేశారు విద్యుత్ కాంతుల్లో ఆలయం మెరిసిపోతోంది ఆదివారం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు అర్చకులు మంగళ వాయిద్య సేవ సుప్రభాత సేవ అభిషేకం పూర్ణాహుతి మహావిద్యాహోమం బలిదానం గణపతి హోమం చండీయాగం కుంకుమార్చనతో పాటు అక్షరభ్యాసాలు నిర్వహిస్తారు వసంత పంచమి కావటంతో తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్టాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలివస్తారు అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం కావటంతో పంచమి రోజు అక్షరభ్యాసాలు చేయిస్తే పిల్లలకు మంచి విద్యా భవిష్యత్తు ఉంటుందనేది భక్తుల నమ్మకం వసంత పంచమి వేడుకలకు దాదాపు లక్ష మందికి పైగా వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు క్యూలైన్లలోని భక్తులకు పాలు మంచినీరు బిస్కెట్లు పండ్లు పంపిణీ చేయనున్నారు శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి దేవస్థానంలో రాబోయే వసంత పంచమి ఉత్సవాల సందర్భంగా భారీ ఎత్తున దేవస్థానం తరఫు నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది భక్తులకి ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా చూడడం ఒకటి డివోటీస్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈసారి అక్షరాభ్యాసం అంటే వెయ్యి రూపాయల అక్షరాభ్యాసాన్ని 
గతంలో జరిపిన అక్షరాభ్యాసం అంటే కూడా ఒక షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది సో తర్వాత విఐపీలకు కూడా ప్రత్యేకంగా అక్షరాభ్యాసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ కార్యక్రమానికి బాస ట్రస్ట్ బోర్డు వారు బాసల దేవాలయం ఈవో వారి సిబ్బంది మరి పోలీస్ యంత్రాంగం రెవెన్యూ సిబ్బంది అందరు కూడా మన ప్రజా నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వాలంటీర్లు గారు తయారై ఆ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తర్వాత వచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మరి వారికి మరి ఉండటానికి కానీ వాటర్ సమస్య కానీ ఇంకా పిల్లలకు పాలు ఇవ్వటం కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమంలో తక్కువగా పాల్గొంటున్నారు భక్తులు పుణ్య స్నానాలు చేసే గోదావరి నది దగ్గర గజయితగాలను అందుబాటులో ఉంచారు అధికారులు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పోలీసులు